দর্শক আসসালামু আলাইকুম দিস ইস সলিনা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইনস্টা পটের আজকের রেসিপিতে আপনাদেরকে আমি করে দেখাবো হচ্ছে গরুর মাংস পেঁপে দিয়ে আমাদের দেশীয় ট্র্যাডিশনাল এই রেসিপির জন্য আমি দুই কেজি হাঁসহ মাংস নিয়ে ধুয়ে প্রথমে ইনস্টা পটের পটে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম একটা টমেটো দিয়ে দিলাম সেই সাথে দিয়ে দিলাম গরম মশলা যেখানে আছে তেজপাতা এলাচ দারচিনি লবঙ্গ এবং গোলমরিচ স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এবং জিরা গুঁড়ো আরও দিচ্ছি আদা বাটা এবং রসুন বাটা সেই সাথে তেল দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ বাকি সব উপকরণ কতটুকু দিচ্ছি সেটা আপনারা স্ক্রিনে লেখা দেখতে পাচ্ছেন এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস লিস্ট পাবেন এখন মাংস খুব ভালো করে মশলার সাথে মাখিয়ে নিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনারা হাত দিয়েও এটাকে মাখিয়ে নিতে পারেন ঠিক সাধারণত আমরা গরুর মাংস যেভাবে চুলায় রান্না করি হাড়িতে মাখিয়ে বসিয়ে ঠিক সেইভাবেই এখন এর মধ্যে এটাকে রান্না করার জন্য আমি দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি এই পানিটুকু প্রয়োজন আছে কারণ প্রেশার কুকারে যখনই রান্না করবেন তখন এই এতটুকু পানি দিতেই হবে মাংসটাকে সেদ্ধ করার জন্য এবং নিচ থেকে যেন পোড়া লেগে না যায় ঢাকনাটাকে সিকিউরলি ক্লোজ করতে হবে ভেন্টিং নবটাকে অবশ্যই সিলিং পজিশনে দিতে হবে এবং তারপর প্রেশার কুক অপশনে হাই প্রেশারে দিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য আমি বসিয়ে দিলাম এবং এটা এরকম অন হয়ে যাবে এবং তারপর কাউন্টডাউন শুরু হবে কিছুক্ষণ পর যখন এটার প্রেশারটা ক্রিয়েট হবে এবং সেই পর্যায়ে ঠিক এইভাবে যে প্রেশার রিলিজের একটা বাটন সেটা উঠে যাবে এবং এই সময়টাতে আমি পেঁপে এবং একটা রসুন রেডি করে রাখলাম কাউন্টডাউন শেষ হলে প্রেশারটাকে আমি কুইক রিলিজে সিলিং পজিশন থেকে ভেন্টিংয়ে দিয়ে দিচ্ছি পুরো স্টিমটা বের হয়ে গেলে বাটনটা যথারীতি নেমে আসবে এবং তখনই এটা সিকিওর হবে ঢাকনাটাকে খুলে নেবার জন্য দর্শক আমি আজকে যে বিফটা রান্না করছি এটা একটু বয়স্ক গরু সেই জন্য সময় পনেরো মিনিট লেগেছে আপনাদের ক্ষেত্রে সময়টা দশ মিনিট বা বারো মিনিটেও হতে পারে ঢাকনা খুলে মাংসটাকে নাড়াচাড়া করে এখন এর মধ্যে কেটে রাখা পেঁপেটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁপে কিন্তু একটু আমি বড় বড় করে কেটে নিয়েছি আলুর মতো পেঁপে এবং মাংস একসাথে আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দেব মনে রাখবেন মাংসে যখন প্রথম দিকে মশলা দিবেন সেই মশলা পেঁপে এবং মাংসের আন্দাজ করে দিতে হবে তাই উপকরণগুলো ঠিক রাখবেন যদি এই পরিমাণে রান্না করেন গরু মাংস বা মুরগির মাংসে একটা আস্ত রসুন খেতে আমরা পছন্দ করি সেই জন্য আমি একটা আস্ত রসুন এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আবারও ঢাকনা সিকিউরলি লাগিয়ে প্রেশার নবটাকে সিলিং পজিশনে দিয়ে হাই প্রেশারে পাঁচ মিনিটের জন্য এটাকে আবার প্রেশার কুক করব পাঁচ মিনিট পরে প্রেশার কুকটা শেষ হয়ে গেলে কুইক রিলিজ করে দিব ওয়েট করব না সমস্ত ভাব বের হয়ে গেলে প্রেশার নবটা ঠিক এইভাবে নিচে নেমে যাবে এবং তারপর ঢাকনাটাকে খুলে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং রান্নাটাও শেষ হয়ে গেছে আলতোভাবে আমি আস্ত রসুনটা তুলে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেলে নেয়া জিরার গুঁড়া এক টেবিল চামচ ইনস্টাপটটার পাওয়ারটা কিন্তু এখন টোটালি বন্ধ আছে ওয়ার্ম পজিশনেও নেই এখন এই মাংসে শুধু টেলে নেয়া জিরা গুঁড়াটা একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে হালকাভাবে এটাকে ঢেকে রাখব আশা করি আপনারা দেখে বুঝে নিতে পারছেন যে রান্নাটা কতটা মজার হয়েছে আর সহজ হয়ে গেল আপনাদের রান্না কারণ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত তাই না আজকের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে এবং আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে সব সময় ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আবারও কথা হবে নতুন কোনো রান্না নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন কি পচিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ